Abbiamo salutato Cesarò e proseguendo la statale 120 ci dirigiamo verso Troina. Qui ci fermeremo qualche giorno nell'aria sosta comunale. Stanotte abbiamo dormito qui. L'aria a sé stalli e camper service gratuito. E la buona compagnia non manca. Troina, uno dei borghi più belli d'Italia, è una città antichissima. I primi insediamenti risalgono al periodo preistorico, mentre il primo nucleo del centro abitato risale al IV secolo a.C. Fu la prima capitale normanna in Sicilia e per la sua posizione geografica fu un importante roccaforte militare dal periodo greco e romano a quello della Seconda Guerra Mondiale. Oggi scarpe da trekking, eh? Dobbiamo affrontare la salita fino alla città vecchia e ce ne sarà di strada. È pronto? Pronto? Via! Tutte in salita oggi. <ride> andiamo, andiamo. Iniziamo a salire tra gli stretti vicoli per arrivare alla piazza Conte Ruggero, da dove si ammira uno splendido panorama. Purtroppo la chiesa madre è in restauro e non ci permette di apprezzarne la bellezza. Proprio di fronte al palazzo comunale, nella sede del palazzo della pretura, troviamo un gioiello di grande valore, il museo della fotografia di Robert Capa grande fotoreporter di guerra. Qui sono esposte 62 foto inedite che riguardano scene di guerra e di vita quotidiana scattate dal fotografo nell'estate del 1943 durante la conquista anglo-americana della Sicilia. Le foto con la loro storia ci vengono illustrate con grande trasporto e competenza da Salvo Bacino che non finiremo mai di ringraziare per la sua infinita disponibilità. Benvenuti al Museo della Fotografia di Robert Capa. Abbiamo costruito uno spazio espositivo su Robert Kappa, scegliendo noi le immagini e quindi ripercorrendo le tappe fondamentali dell'operazione Aschi in Sicilia. Ogni stanza del nostro museo, infatti, rappresenta una tappa del, dell'operazione in Sicilia. La prima è appunto Gede a Grigetto, la parte dello sguardo che viva, la seconda la conquista di Palermo, lo spostamento delle truppe, ovviamente gli alleati americani, da eh, occidente verso oriente e poi al piano superiore una stanza relativa alla battaglia di Troina. Perché ovviamente un museo di libertà a Troina nasce eh, dall'idea di continuità storica perché l'Obertava passa per Troina e lascia offrire i documenti fotografici importantissimi sia per la storia di Troina sia per la sua storia personale perché grazie alle foto della famiglia di Troina viene assunto dalla rivista Life. Dopo per caso, il 9 luglio sbarca in Sicilia, si getta col paracadute, fa un'immagine proprio questo aspetto, e rimane tutta la notte in viglia su un'altra. 
infatti al nome del diario, solo in quei momenti capisci quanto pesa il tuo corpo perché rimane impigliato tra certo. le spalle. <ride> Viene liberato e da quel momento inizia l'operazione astica provocata. Questo è il primo prodotto, la parte relativa al genetico. Ma questa invece è la parte relativa alla conquista di patente. Questo qui è un inedito della famiglia della cattura di Palermo. Siamo gli unici che l'hanno stampato per la prima volta e che poi è diventata l'immagine del nostro museo. Capo fa emergere tutta la sua bravura fotografica, tutta, perché lui prende parte, come vi dicevo, la sua è una fotografia politica, prende parte alla guerra perché dice che in guerra non si può essere pacifisti, bisogna, altrimenti non, ci so, non si sopravvive alla guerra. E allora lui lo fa mostrando degli aspetti che deve mostrare anche al mondo che in questo momento non è in guerra, cioè gli americani che sono rimasti nel mondo. La tipa c'è anche i classici della fotografia di Capra che ho voluto inserire nell'ultima stanza. E qui siamo un momento prima della parte di Entrolina, nella parte relativa ovviamente a Sperlinga. E qui la famosa foto sì. del contadino che indica la strada agli americani. Salmo, noi ti ringraziamo, sei stato prezioso con le tue spiegazioni. Grazie a voi per essere passati. Grazie. Grazie, grazie. grazie. Con gli occhi ancora pieni di ammirazione per quanto visto, scendiamo verso i ruderi del monastero di San Michele Arcangelo. Costruito nella seconda metà del Settecento, ha avuto un passato molto importante ed è stato il più grande monastero di rito greco della Sicilia. Il suo declino inizia nel 1812 per la perdita dei possedimenti feudali fino al 1866, quando viene del tutto abbandonato. Ma i danni maggiori vengono subiti dal monastero durante l'assedio alleato del 1943. La giornata è stata lunga e la stanchezza si fa sentire. Torniamo al camper sapendo che domani ci attenderà una giornata di pioggia. Ne approfittiamo per gustarci in camper un prodotto tipico esclusivo di Troina. Allora, la guastella... La guastella cosambuco. Esattamente. Un dolce tipico di Troina. Anzi, è, dolce, è una focaccia. È una focaccia, anzi una focaccia tipica di Troina, esclusiva di Troina. Esattamente. Mi dica com'è fatta. Allora, fiori di sambuco, salame, salame e tuma. E poi? E poi niente, viene fatto farina, eh, uova, strutto, e poi viene fatto il lievito, sale. Viene fatto imbassare, viene fatta lievitare e dopodiché infornata. Lievitazione a lunga? No, dipende la caloria, i tempi ah, di okay, lievitazione e okay. tutto. Va bene. Queste sono le imbasciatelle, un altro prodotto tipico di eroina fatto con estratti di filo di video. Benissimo, grazie sempre. Tac tac! In arrivo sotto l'acqua la vastella Cusamuco alle e non solo quella, mezzo chile di scotta che <ride> tanta acqua, tanta, tanta oh la famosa 
la stella benissimo procediamo col taglio dal forno la bontà del fornaio si procede al taglio Con la scusa di andare al panificio a comprare a la stella cosa muovo, Alfi ha preso anche il pane e fin qui tutto regolare, ci potrebbe anche stare. Ma poi ha cominciato a prendere un assaggio di un biscottino, poi di un altro biscottino, ancora un altro biscottino e per finire un altro biscottino. E poi quello che abbiamo già mangiato, vero? Sì, ho esagerato. Forse un pochino, forse. Un saluto dai Bavaluci e ci vediamo a Cerami, al prossimo video e gustatevi il backstage! Amo! Ah. Ah. <ride> Poi in casa la bocca è qualcosa grande, no? La nostra guida! Ci siamo persi! <ride> per, i vicoli di... <ride> per i vicoli di Troina! Non è cosa mia! <ride> Cosa c'è di bello là dietro? Che Attendi sono. al lupo. No, ma c'è il calabano. No, ma c'è il fatti vedere, fatti vedere da dietro. Vai, ma fatti vedere. Ah, non ti fa vedere. Ma cosa stiamo facendo il video? Stiamo facendo il video. Ma perché tutte le nostre passeggiate devono essere in salita? Passeggiate in pianura. Niente, vero? Ma oh, scusa, ma guarda che siamo, abbiamo fatto discesa prima. Sì, tutto salita. Non può essere questa cosa. Non può essere. Dobbiamo rivedere i nostri generali di viaggio.